Kanisa la Adventist wa Sabato limwenguni lina utaratibu wa upangaji wa kazi unaolenga kuboresha kazi ya utume kila baada ya miaka mitano. Na kwa muhula huu maboresho hayo yanafanyika ndani ya mwaka wa saba. ikiwa ni miongoni mwa athari za zuio la mikusanyiko iliyotokana na mlipuko wa uviko 19. Na mapema mwezi Juni mkutano mkuu wa conference kuu ya ulimwengu ulikutana nchini Marekani na kufanya vikao vilivyopanga kazi kwa muhula mpya ikiwa ni pamoja na kuchagua viongozi wapya watakaoongoza kazi ya Mungu kwa kipindi cha miaka mitatu. Kazi hiyo ya kuchagua viongozi kwa ngazi zingine za kanisa inaendelea ambapo kwa ukanda wa Afrika Mashariki na Kati uchaguzi huo umefanyika na kufanya uchaguzi wa viongozi katika baadhi ya Union Mission pamoja na wakurugenzi wa ukanda huo na kwa upande wa Union Mission ya Kusini mwa Tanzania uchaguzi umefanyika mwenyekiti akiwa mchungaji na daktari Godwin Lekundayo katibu mkuu akiwa ni mchungaji Jeremia Izungo na muhazini akiwa ni Elder Dennis Wairaha na juma hili mbiu ya kusini inakuletea makala inayoonyesha hafla ya kumshukuru Mungu kwa kuwaongoza viongozi wote kwa kipindi cha muhula uliokwisha. Hafla iliyoambatana na mkutano mkuu wa mwisho wa kuvunja kamati kuu ya utendaji kwa muhula uliomalizika na ilifanyika katika makao makuu ya jimbo kuu la Kusini yalioko Mbweni jijini Dar es Salaam. Mashambi wa kaseke ya keshinda cha magari keshinda cha magari na wanisaleri na kumbe zilikuwa nayo za wakoma zilizojawa uwezo wa Mungu walipokaribi oko bila washa mashambi wa kaseke ya keshinda cha magari na wanisaleri na kumbe zilikuwa nayo za wakoma zilizojawa Baba yetu na Mungu naeishi mbinguni. Tunakuja mikononi mwako tena muda huu. Asante kwa ajili ya kutuongoza katika vikao vyote tangu tulipoanza mpaka tulivyokuwa tunamaliza. Lakini mbele yetu kuna kipande cha program maalum tunakualika uweze kutuongoza kama ulivyotuongoza huko nyuma. Kila mmoja atakaye kuwa na jambo la kunena kuzungumza basi rituinue li uinuliwe wewe likitusogeza karibu na msalaba wako. Na saha ya usiku kwa hafla hii fupi tunaiweka mikononi mwako tuongoze kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Na kwa nyakati tofauti waliokuwa viongozi wa jimbo kula kusimu wa Tanzania walipata nafasi ya kumshukuru Mungu lakini pia watumishi na wajumbe waliohudhuria hafla hiyo katika kipindi chote walichokuwa wakiongoza jimbo hilo binafsi siwezi kusema mengi na nachoweza kusema tu kwamba Mungu amekuwa pamoja nasi ama pengine amekuwa pamoja nami katika mapito yote ikiwa ni pamoja 
na wakati ndipo kwa hapa hapa katika union ya kusini mwa Tanzania tangu mwaka 2010 eh historia yangu inaanzia mbali ilianza tangu 2013 wakati union inazaliwa nilikuwa miongoni mwa watu walioanzisha napenda kushukuru kwa wale ambao kwa namna moja au nyingine tumekuwa karibu nao sana kwenye gaza hii ya union najua maofisa hao wenzangu tumekuwa nao sana na kwa kweli kama nilivyosema ni timu nzuri huyu pastor marekana ni mtu mzuri jamani amini na ukiona viongozi watatu wameunganika kuna mara ni mwenyekiti ndiye ameunganisha e, ni mbinu ya uongozi ambayo ukifaulu kwa nayo utafanikiwa ya kuongoza watu si kitu rahisi si kitu rahisi hata kuniongoza tu mimi mwenyewe ninajifahamu sio kwamba ni rahisi kuniongoza <laughs> ndio najifahamu nahitaji mtu mwenye uwezo mkubwa kuniongoza mimi mpaka tuweze kwenda wote pasawa si kitu kidogo kumongoza watanasi ambao wakati mwingine iwe ndevu zake huwa kama zimechobwa kwenye unga bora mimi sijida kipala sije na hivi wenzangu ananyweele huwa huwa akinyoa zinakaa dakika mbili zimerudi nashukuru kwemo kwenye eh timu hii nina imani kwamba ilikuwa ni mpango wa Mungu hebu tumshangilie kwa makofi kaka 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 huyo kaka kaka huyo kaka kaka huyo kaka yetu we Bwana Yesu asifiwe. Basi uh, ninashukuru sana kwa ajili ya nafasi hii ya pekee kusimama katikati ya mkutano huu mkubwa karibu na meza yenye fujo zaidi. <laughs> Ilio chakamka zaidi. Basi uh, pengine niungane na wengine kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya e, kuwa pamoja nami katika kutenda kazi na kutumika katika ofisi hizi za Union ya Kusini mwa Tanzania maana e, huu unaweza kuwa unaelekea kuwa mwaka wa 26 kama sio 27 kutumika katika kanisa uh, ninamshukuru nina Mungu kwa kweli kufikia hii hatua ya kuweza kutumika mpaka katika wakati huu. Lakini basi hapa 2017 na, na na kama nimekumbuka vizuri ndipo nilipokuja hapa Union ya Kusini mwa Tanzania. Na mshukuru Mungu kwamba nilikutana viongozi ambao nimefanya kazi nao kutokea tena kule ICT. Pastor eh, eh, Koko nilifanya kazi naye, yeye yeah, alikuwa mchungaji wa mtaa, mimi nilikuwa treasurer kule ICT. Pastor Marekana tulikuwa wote pale ofisi. Tumefanya kazi pale Morogoro na kwa hivyo nilipokuja hapa tena nilijisikia furaha na amani nilipokutana hawa wazee. Kwa kweli ninamshukuru Mungu sana. Ninamshukuru Mungu kukutana na timu hii na kwa hivyo nianze kwa shukuru viongozi hawa, maofisa wenzangu kwa jinsi ambavyo tumeendelea kushirikiana tangu kutana Na kwa kweli ninamshukuru Mungu sana kukutana na hawa maofisa. Pasa, ni mtu mrefu kama unavyomuona. Yeah, unapiga picha naye kwa kujipanga. Aha. Huyu yeye ni mtu mwenye simulizi. Aswa. Mwana historia. Mwa Afrika halisi. Mwa Afrika. Mwana majumui. Ukikaa naye kama mnasafiri kwenye gari mtasikiliza simulizi nyingi. Mm. Na huwa sawa. Hata kama alisimulia safari iliyopita atatembea katika maneno yale yale. Mm -hmm. Na hizo simulizi zimepambwa kwa 
vi 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 bonzo visa ambavyo vinafanya e uwepo wako mali hapo basi kuwa na furaha safari ndefu na kwa hebu leta kibonzo kimoja tu kwanza hapa aliposimama hana hata picha ya harusi yake <laughs> Sasa <laughs> Lakini ni mtu mwema mtu ambaye tunasema tumepata kujifunza kwake vitu vingi kazi ndio mwenyekevu naam kusikiliza aswa anaweza kumpa mtu yote sikio akakusikiliza ukaeleza akaunga mkono ajenda yako naam akasimama nawe katika jambo lako kama ajenda yake na mkaisukuma pamoja mpaka kutokea mvumilivu pia uvumilivu kwa watu tunataka kusikia maneno yake jioni hii akizungumza na mkutano huu ya kuweza kututia moyo katika kazi na kipindi kinacholekea mwisho wa mola wa kazi karibu kiongozi sasa nakupewa kuongea wakati kiongozi mwenzako ameongea ambaye hata nywele hazipo kichwani Nene <laughs> bae awali yote nianze kwanza kuongeza walioandaa hafla hii um, uh, hii ni moja ya hafla nzuri kabisa kwa muonekano uh, namna ilivyosetiwa mimi niseme kwamba mimi nilikuwa kiongozi wa wote. Nilikuwa na waongoza wote. Niseme kwamba ninashukuru sana kwa ushirikiano ambao ninyi nyote mmenipa. Toka kwenye field na conference na taasisi na wakurugenzi na wote. Nikili kabisa mbele za Mungu. Mmenipa ushirikiano. Na nikili kabisa mbele mbele ya viongozi wenzangu pasa tanasi pasa koko tumeshirikiana vizuri lakini pia tumeshirikiana sana na viongozi wa taasisi hizi mbalimbali universe of arusha ya uh, adra tumekuwa na professor tukienda tcu we have been attending tcu several times before even you came we are going seven times have attended the tanzania commission for universities kwa hiyo tumeshirikiana. Oh my 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 bishop tumeshirikiana. Yeah, we have been working together in all circumstances. Kwa hiyo ni kile kabisa kwa kuwa field changamoto nyingi tunaongea kwa simu kuna hili tunabadilishana. Niseme kutoka moyoni asanteni sana kwa ushirikiano mlionipatia. sasa maneno hayo ni ya kuaga kamati na sina mengi huenda niaongeze kwa kusema ndugu wana kamati hapo mbele kuna mikutano inayoweza kufanyika baada ya general conference extended council ya division alafu constituency meetings zetu kila mahali msiwe na wasiwasi Mungu ana kila mahali pa kukupeleka na kila mahali atakapokupeleka neno ni hili moja tu nitakwenda pamoja na Yesu nitakwenda na hii inakuwa nzuri kuandika profile yako nilienda hapa nikaenda ni hapa 
usitangulie kwenda Mwache Mungu akutangulie kufanyaje kwenda ukitangulia hujui njia unaweza ukasombwa na maji yeah. kitu kingine ambacho na wasifu unajua kwenye leadership kuna kuna title sio mtu title hii ni union na ikikwambia we ni conference sio sio kumtazama nani ameniambia ni title kuna watu wengine hawajajua wanafikiri akituma na mwenyekiti wa conference anamuona kama nkoswe anamuona kama toto kwa hiyo anasema mimi nilisoma naye tu huyu Mungu wapi hata nitumaye kumbe ni ofisi ni, ni mamlaka ya ofisi na niwaombe kabisa mnaoendelea ujue kwamba ukitumwa umetumwa na ofisi sio na yule mtu Amen. na mimi ni shukuru kwamba nilikuwa na wakurugenzi nilikuwa na viongozi ambao ukimtuma anajua ametuma na ofisi na anakwenda bila kinyongo asanteni sana hao wakurugenzi wanajua tufanye kazi nao mimi ni mzee katika wote walioko hapa i think i'm the uh, oldest of all Me, mimi ni kaka kubwa Big brother. A big brother. <laughs> yeah, lakini pamoja na ukubwa na, na uzee wangu mmenivumilia. Unajua uzee una shida nyingi. Lakini mmenivumilia, tumeenda pamoja wanakamati wenzangu Mungu awabariki sana. <laughs> Sasa ni waacha wanakamati maana sisi ni wakomavu tumezoea mabega yamezoea kubeba mizigo itakavyokuja tutakwenda. Yaani tutakwenda tu na usiende na wasi unaenda ukakae kwenye ofisi yako fanya mambo yako vizuri fanya alafu subiri kanisa litakapokutuma nenda hata mimi niko tayari nikitumwa kwenda kuwa chini ya pastor Nkoswe anipatie kamtaka kamoja atakaka upenda kwenye kona mahali fulani sitamsumbua yani akitaka ripoti hajamaliza sentence nimetuma <laughs> sitamsumbua kabisa e, maana mimi nalijua kanisa hili namna linavyofanya kazi sasa nikiwaacha hawa viongozi na wanakamati hapa nilikuwa na watu ambao nilikuwa na wasimamia kupitia sikoma kuanzia huyu kijana mwenye kidevu kama yule nimemuona kwenye TV leo huyo tunaelekea huko unaonekana vizuri hii timu ya ya fedha hii tuto mshirikiana vizuri kabisa kabisa jamani Mungu awabariki na washukuru sana endelee na moyo wako kuhudumia kanisa sasa ofisi yangu imesifiwa sana kuwa ni safi. Na ni safi kabisa. Wewe mama mama professor Manu the uh, madam when she came here yesterday, yesterday uh, yeah, she, she was excited saying oh wow this office is very neat and clean and she like she loves cleanness and uh, uh, na, 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 uh, cleanness so uh, imesifiwa lakini haiwe haiwezi kuwa clean yenyewe tu kuna watu wanaoifanya clean ah uh, hao wako wako watu hao watumishi wako wao ni vijana tomi Mungu akubariki sana katika kuwa mwenyekiti wa ICT na SEC na sasa union nimeendeshwa na marubani wengi. Yaani hakuna ambaye alioko hapa hajaniendeshi. Ya what? Alafu huwa wananitegea. Nikisinzia wanavuta mafuta. Ila. Sasa ili nisinzie na wapigisha story. <laughs> Nilianza na sharubu. Unajua huwezi ukajua. Mimi nilikuwa uh, kwenye ile kamati. Nilikuwa mwenyekiti wa kamati ya interview ya Sharubu. Sasa mimi sijui hata gear inakamatwaje lakini na muhoji. <laughs> Ukikutana na mtu barabarani unafanyaje? Wakati hata sijui chochote. Lakini kwa sababu nilipewa na ofisi, basi nikam interview, nikam uh, kashin, kwa hiyo baada ya muda sikujua atakuwa driver wangu. Akawa ananiendesha, ananiendesha basi ni mtoto ukiendesha na watoto kuna vitu vingi vya watoto unavivumilia tu kwanza <laughs> sasa ni mkubwa unaona sasa <laughs> <laughs> na nipo 
nilipotoka kwa 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 sharubu nilikwenda kwa dani dani tulipita naye mjini huko na yeye haja zoea jiji wote zoea nikawa namtishia <laughs> ilikuwa nzuri sana alikuwa aburu kwanza kabla ya huyu aburu ameenda kule baada ya hapo nilikuja hapa nikawa na damduma is not here ah njoo hapa huyu ni, ni senior pilot baadaye wakawa wawili wakawa na kurwa kurwa alafu sasa nikienda leo kitanganyika mpaka maporomoko ya karambo nina ima baadaye unajua hawakulipa medali ya kupanda mlima lakini niliongoza kushuka maporomoko ya karambo na kupanda juu yeye tundi alikuwa ananifuata mkoswe alikuwa mbali sana nani sikazo alikuwa mbali sana na hema ndio <laughs> basi niliongoza sasa mduma asante sana baba thank you mtu wa Mungu mzuri baadaye nikienda Dodoma huyu kijana ndiye anambele ameniendesha kote kila hata sasa nikija yeye anakaa kama mtu wa protocol kila nikifika yeye apote amefika VIP na walishamfahamu gari letu halisimamishwi <laughs> basi ninashukuru sana madrevo wote simameni mjipongeze bwana hii kurunzi ya wanahabari lakini nashukuru sana kuwa na Moro Tarima na nani wewe wako wapi tena lakini vijana hawa so good wanafanya kazi nzuri sana Mungu awabariki katika hafla hiyo watumishi pia walipata nafasi ya kuzungumza machache kama sehemu ya shukrani kwa Mungu wakieleza uzoefu mbalimbali waliopitia kama wanavyoeleza hapa mmoja ambalo pasta ungani utashangaa ni kwamba huyu pasta ameshawahi kutupigisha kwata na kichura kwenye baadhi ya makambi kwa hiyo ni mtu makini sana labda swali moja kwake unge ambiwa ulize unge muulizaje kionya leo ya yeah, pasta dizombe nikiwa form 2 pale mzumbe secondary na baadaye form 3 katika shule ya secondary Biahwana katika mikutano ya ASA nikiwa kijana mdogo unaponiona leo nimesimama pamoja nawe katika utumishi ni nini nikinakuja katika akili yako kwa haraka uh, kwa kweli nikikuona pasta ngani nimesimama hapa akili yangu inarudi mbali sana ile miaka ya zamani wakati tunaendesha shughuli za asa mm. ikiwa mwanafunzi mdogo tu hata ndio wazija wote <laughs> na sikutegemea kwamba nilikuwa ninamwandaa mchungaji tena sio mchungaji mkurugenzi mkubwa sana wa mawasiliano kumbe nimejifunza kwamba vipawa vya watu wa Mungu huwa vimejificha wakiwa wadogo huwezi kuelewa na leo ninakushangaa tu Mungu anapokutumia na ninakuombea kila laheri. Amina. E, una safari ndefu ya kufanya kazi katika ili kanisa na Bwana akutangulie katika utumishi. Amina. Wakati huu nilikuwa nakaa sauti kidogo. Nikiongea zao ongeza sauti, ongeza sauti. Wapendwa na wasalimu katika jina la Bwana. Amen. Na tumaini mmekuwa na wakati mwema hapa. Na jioni sasa Mungu ameruhusu tuweze kuwa na maneno machache ya kuagana. Ya binafsi nimeanza kanisani hapa nikiwa nilikuja na Lia Singo. Nipoanza kazi katika kanisa. Nilijipanga kuwa daktari na PCB nyingi na mikwara mingi. Lakini nilipoingia kanisani hapa nikapokelewa pale palikuwa hapa naitwa eh, ETF wakati huo na Mariam Pastor Mambwe. Yule mzee aliniambia neno moja tu akaniambia mwanangu Mungu anataka umtumikie. Naye maneno ambayo pastor mambo aliniambia na bado anaendelea kuwepo kichwani kwangu. Kwa hivyo uongozi wa STU tulianza nao kazi kule ITC na siku ya session sigoma wewe ukuwepo. Ulikuwa Arusha. Nilikuja nikiwa mjamzito wa miezi mitano alafu nina mtoto ninayonyonyesha na mwaka mmoja na nusu. Nikiwa katika kanisa la misufini pale na mtoto wangu na swaga nimetandika kanga pale chini na shangaa ninatajwa devota shimbe mkurugenzi wa elimu. Yaani sijajua kama ni jina langu kwanza. Yaani ule muondoko wa kutoka pale nisimame niende najua ni mimi hata sijajiamini. 
lakini nilikutana na Kisigoma naye akaitwa jioni ile ile siju ni asubuhi akatokea Arusha akaja na kashati fulani hivi na inaonekana alishtuka huko alikokuwa tukaanza safari yetu pale ungani alikuwa na levu nyingi amevaa shati la kitenge unakumbuka unakumbuka kwa hiyo mara baada ya kukutana na pasta Amerikana nikamshangaa huyu mtu ni mrefu lakini alikuwa ni mtu ambaye ni mcheshi ni mwema anasalimiana na kila mtu mwanzoni kwa sababu natoka Kongowe nikiwa na ule uoga wa mwalimu mkuu na mwalimu wa Kiswahili kulikuwa na uoga mwingi nikimwona tu moyo unafanya pa lakini mzee Marekani alijitahidi sijua alijua au hakujua leo ndo unasema isili yaani mara kwa mara nikutana naye alikuwa na tabasamu mwalimu jambo mwalimu kwa hiyo kwa kuendelea kunita mwalimu mwalimu ile hofu ikaisha Amina. Na leo niko hapa ninamshukuru Mungu kwa ajili ya utendaji kazi wa viongozi wetu hawa watatu. Pastor Mkoko yeye alikuwa mchungaji wa mikocheni kwa mara ya kwanza kumuona. Lakini siku moja tukawa tumeenda union ya kaskazini alikuwa ni mkurugenzi wa mawasiliano. Ndio mara yangu ya kwanza kumsalimia siku zote kuanzia hapo Pastor Mkoko yeye ni mtu wa kutabasamu. Ukikutana naye una wasiwasi, una stress, pasta mkoko yeye lazima utacheka. Kwa hiyo tunafanya kazi, tumekuwa tukifanya kazi hapa na viongozi ambao ni marafiki na umetutia moyo ukienda na changamoto ofisini, umekuwa mstari wa mbele kukutia moyo. Hata kama hata tatua tatizo lako, lakini utaondoka ofisini kwake umeponywa moyo. Mungu awabariki sana, nilipita mikononi mwa pasta Marekana, nikaingia mikononi mwa pasta uh, uh, Mungwabi, Mungwabi siku zote ni mtu aliye makini. Ukifanya wajibu wako vizuri wala kuiti mimi hajawahi kuniita ofisini hata siku moja pasta mungu apiku hapa yuko hapa hajawahi kuniita akofi kwa please yaani wala hana mtu na wewe tutasalimiana basi hii meza ya mapilot hii meza ya mapilot inatu inatubeba sana mungu akubariki sana baba nilitia moyo zawadi maalum zina usrai nilitia moyo pamoja na mwanzini pia alikuwa yule na kaka Rabiet ni mdogo wangu. Baba yake aliniita binti yangu. Na yeye nimefanya kazi naye akiniheshimu kama dada. Wote jamani tulibarikiwa kufanya kazi na nini. Madam Levota, please. Mot swali moja nikuulize. Ndio. Una ume 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 umekuja hapa union umefanya kazi na committee, umefanya kazi na directors wenzako. Unaweza kuelezea teamwork. Teamwork. Okay. Na kitu ni kwa inaitwa chemistry. Chemistry hii na chemistry ya wakurugenzi. Jamani tumeumbwa tofauti si ndio eh? Yeah. Eh pamoja na kuumbwa tofauti vile misukumo tofauti, rangi za uso tofauti, misitizo ya ndita za usoni pia tofauti bado tulifanya kazi vizuri. Amen. Ya kuna umoja ambao ni wa hali ya juu ambao nikipigiwa simu na kaka Nyaibago najua kuna wakati kuna kazi ya muhimu ambayo anahitaji nifanye au kuna swali la muhimu nahitaji kumuuliza nimepata ushirikiano wa juu wa hali ya juu. Kaka yangu nziku na ba, bambaganya wote tumeishi kirafiki kwa uzuri wa hali ya jungani sasa siwezi kueleza sana baadaye alivua kile kitenge na sasa hivi anavaa suti eh na anachapa kazi wewe <laughs> namshukuru Mungu kuwa katika ofisi hizi ni upendeleo mkubwa sana na washukuru viongozi wetu waliotangulia kuongea wametupatia ushirikiano na maelekezo mazuri sana katika kuifanya kazi yetu iwe rahisi. Bwana awabariki sana. Na washukuru wa kurugenzi na washukuru wa watumishi wengine wote. Tumekuwa na ushirikiano mzuri na tumefanya kazi chini ya roho wa Mungu. Kwa hiyo hakuna baya lililotokea. Bwana awapiganie na kuwatangulia katika kila jambo. Mungu awe na nyidaima Ata tunane ya pili Awa chunge tafabili Mungu awe na nyidaima
Tumekuwa na wakati wa kuzungunza hususani kwa sababu ya mwelekeo wa mwisho wa mkula huu wa miaka mitano ambayo sisi mefika miaka saba ambayo metupatia fursa ya kuhudumu kulingana na miongozo wa kanisa. Baba tunasema imekuwa hivyo na tulibakia hivyo katika seti hii kwa sababu ya upendele wako. Na tunapo uh, hifika hapa na kwamba kamati hii sasa ina huundwa katika maana kwamba ya wetikano tusikutani tena katika huundwa huu kwa idadi hii na watu wale wale katika kamati zingine za kawaida za kato kufata wana tunasema jina kutukuzo usiku wa leo tunajueka mikono mwako tukigisalimisha kwa sababu bwana tawale nia zetu na mawazo yetu daima hadi utakaporudi mara ya pili tutakopo upata nafasi ya kushiriki katika ile karamu kubwa ya Yesu Kristo mwenyewe tunaomba katika jina la Yesu amina amen Thank you. 
Eka mbonia Kaza Jaboma Kisha wa kurugendi Ndo takuwa tunafunga Imba la Kukokea keki Indio picha yetu nyamani Ok Rai yangu kwa watumishi wote. Tuendelee kumtumikia Mungu kwa uaminifu. Mungu akikuita kwa kazi, hui kwa kazi ile ile wakati wote. Mungu atakuita hapa na pale kama alivyomuita Elisha. Alimtuma Gilgal, alimtuma Yeriko, alimtuma uh, Rama, alimtuma maeneo mbalimbali na uh, Elia alikuwa tayari kokote kwenda. Kwa hiyo ukiwa mwajiriwa au mtumishi wa kanisa hili, uwe tayari kutumwa kokote utakakoenda. Na umshukuru Mungu kwa kila chochote kitakachowamliwa na ndugu. Sisi tunakwenda. Na niwaambie kwa niaba ya wenzangu ya kwamba tuko tayari Mungu kututuma popote atakapoona vyema atutume kutumika. Kwa hiyo nawatia moyo. Nawatia moyo watumishi wa kanisa kwa furaha kubwa sana ambayo tumefanya kazi nao mimi na wenzangu pasa koko pamoja na pasa tanasi tukiwa maofisa wa union hii tumeona wema wa Mungu changamoto ni sehemu ya maisha ukiwa kiongozi uwezo ukapita pasina changamoto hizo changamoto tulizoziona sisi kwetu tuliona kama maisha katikati ya ulimwengu ulioanguka dhambini lakini tuna furaha tele tunapomaliza muhula wetu wa kazi na sasa kwenda kupanga muhula mwingine wa kazi tunakuombea wewe mtumishi afya njema na furaha kazini mtumikie Mungu kwa furaha usipwe na manunguniko kwa chochote uwe tayari kutumwa popote Mungu atakapokutuma ninakuombea furaha furaha yetu kubwa kuliko yote ni baada ya kazi hii 
tutakapokutana katika mbingu mpya na nchi mpya baada ya kazi hii kumalizika tutashangilia wenye mavuno ninakuombea afya njema furaha moyoni unapomtumikia Mungu ya wanamna ya pekee napenda kumshukuru Mungu sana kupata nafasi ya kuatembelea siku ya leo na kujiona mwenyewe jinsi darasa hili linavyoendelea kuona wanafunzi wa wa mziki kwa program maalum inayoendeshwa na idara ya vijana ya kanisa la Adventist Sabato natua moyo kuona kwanza darasa ni kubwa e, naona darasa ni la kutosha kabisa e, lakini pia ninatua moyo kuendelea kusikia kwamba darasa hili limevutia wa Adventist wa Sabato na hata wasiokuwa wa Adventist wa Sabato kwa hiyo ninawatia e, kazi njema na pia si kweli tu lakini bado na ndakutoa wito again to get the first draw wito hata kwa waumi ni wengine hata kwa watu wengine kwamba tusiache hawa tu ni vizuri kupata nafasi ya kuja hapa na kujifunza ili kwa njia hiyo uende kuchangia mahali pote ulipo kuboresha muziki mfumo huu umekuepo ndani ya kanisa sasa ni zaidi ya miaka miwili na maelekezo yake yamekuwa yakitolewa kila mahali katika makanisa ya Adventist wa Sabato kwa sababu ya umuhimu wake. Kanisa limekuja na mfumo huu kwa sababu ya mazingira ya sasa na mabadiliko ya sasa katika ulimwengu huu. Kila kitu kinabadilika. Ulimwengu sasa unaenda kidijitali zaidi kuliko wakati uliopita. Na kwa sababu hiyo kanisa hili limekuja na mfumo huu ili kuendana na wakati uliopo lakini kuweka mkazo mkubwa sana au mkazo zaidi katika swala zima la utawala wa fedha ndani ya kanisa. Na kwa hivyo basi mfumo huu ni mfumo ambao umekuja kulaisisha utendaji wa kazi katika kanisa la Adventist wa Sabato. Katika siku zilizopita tuliona na bado tunaendelea kuona kwa baadhi ya maeneo wakati ambapo matoleo yanapotolewa ndani ya kanisa kwa azili wamekuwa na kazi kubwa ya kukaa kanisani na kuchukua muda mrefu kuandika risiti na kurekodi kupeleka ila benki shughuli zote hizi na kazi hizi zote zinachukua muda mrefu sana kwa waziri wanaofanya kazi katika makanisa yetu lakini tunamshukuru Mungu kwamba mfumo huu umekuja kulaisisha kazi lakini kuweka usalama zaidi kwa fedha zinazokusanywa ndani ya kanisa ninawakaribisha kwa niaba ya wachungaji wenzenu kila tatizo au jambo la kukatisha tamaa mtakalo kutana nalo wachungaji wengine wamesha kutana nalo na kulishinda kama askari wa Kristo hamtakosa michubuko na makovu hakuna hata mmoja miongoni mwetu anayeweza kuepuka hayo lakini hatimaye tutakaposimama tukiwa washindi kwenye bahari ya kio tukiwa na wale tuliowafanyia kazi kono wenye makovu ya misumari wa kamanda wetu utawekwa juu ya makovu yale kwetu sisi makovu yetu yataonekana madogo sana yakilinganishwa na yake kwanza yana au au kumpinga mlipita tulikuwa na semi mashuhuri kwa total member involvement ni kwenye semi ile utamalaki na tulitumia katika shughuli mbalimbali za kanisa kabla ya neno hili ya karibu ambao ni neno pacha linalo zungumzia utume wetu kama kanisa Sasa tuta mimi involvement ili tafsiriwa kwa kwa maneno tofauti tofauti tuta media involvement tumoja na ipo mchungaji single yeye alisema chemwai timu wa mavumbi ya injili 
TMY lakini pia inaweza kutumika kama tumia mitandao kwa injili TMY tumia mitandao kwa injili au TMY inaweza kusimama tumia mitandao ya sasa au TMY tusonge mbele na injili TMY go for it for mission tusonge mbele na injili sasa kumekuwa na changamoto nyingi katika matumizi ya mitandao. Bila kujua kwamba ipo sera ya kanisa inayoshughulika na mambo ya mitandao kwa ujumla. Yesu alisema kwa kwa walipo wawili au watatu wanakusanyika mipo hapo pamoja, mipo hapo katikati yao. Kwa hiyo mitandao ya injili tunaweza tukasema hivi, kwa kwa walipo wawili au watatu wamekusanyika katika mtandao na nipo hapo hapo katikati yao. Unajua unapozungumzia kanisa na mission yake na tafuta territories mpya kwamba kuna maeneo yasiyofikika. Tunaanza kuna maeneo tu yaingie labda magumu. Katika mtandao hivi hivyo kuna territories ambazo ni lazima tuzifikie. Sisi nazo tuna, na sisi katika mambo katika ulimwengu huu kuna territories ambazo tunaziingia. Tunazi Tumeingia katika Facebook hiyo ni territory mpya ilikuwa sasa hivi imesha tumeshaingia sana kwenye WhatsApp tumeingia na mitandao mingine kingine. Ona sisi tuna territories zetu zikifunguka Instagram tunaingia. Sasa hivi karibuni kumekuwa na changamoto kubwa sana katika namna ya ya, ya kushughulika na mitandao hii ya kijamii. Pamoja na faida nyingi sana ambazo tunaziona ile changamoto yake inatukumbusha fungu hili la la waamuzi 17 msali wa sita. Siku hizo hapakuwa na mfalme katika Israeli. Na kila mtu alifanya hayo aliyaona kuwa ni mema machoni pake mwenyewe. Wakati Israeli ilipokosa mfalme watu walifanya walioyaona mema machoni pao wao wenyewe. Na sasa kama hakuna sera kila mtu anafanya jambo ambalo anadhani ni jambo la kufaa katika mtandao. Sasa tuangalie kanisa linasemaje kanisa letu la Adventist of Sabato kuhusiana na mitandao ya kijamii. Jambo kubwa katika utumishi wa kanisa ni kutambua ni nani unayemtumikia na kuwa tayari kwenda popote atakapokutuma. Na mbio ya kusini inaungana na watumishi wote kumshukuru Mungu kwa ajili ya watumishi hawa waliotumika kwa zamii yao na kuombea baraka tele popote Bwana atakaporuhusu wakatumike. Na zaidi furaha baada ya kazi kuisha hapa duniani tutakaposhangilia wenye mavuno. Tinya ule kwa atenda anga wanafunzi wa Bwana Yesu nitakwenda kuwafanya wanafunzi wa Yesu nawena kuna wayaula wote wanafunzi wa Bwana Yesu nitakwenda kuwafanya wanafunzi wa Yesu nangu hapa ndauka kuna waulila wuti vanu dilove ya nungu kuvatenda wanafunzi wa Bwana Yesu nitakwenda kuwafanya wanafunzi wa Yesu Na upendo wa Yesu unatubidisha Hebu litege sikio nikwambie yangu siri nikwimbie na pambio au beti za shairi ili ukipiga mbio ufurahi kusafiri ni upendo wake Kristo unibidishao mimi ukiona na cheka katikati ya tufani imani nimeiweka kwa Yesu msalabani moyoni nimetosheka kuwa naye maishani ni upendo wake Kristo unibidishao mimi ukiona na panda milima bila huzuni mbegu njema kuzipanda kwa Yesu msalabani 
moyoni nimetosheka kuwa naye maishani ni upendo wake Kristo unibidi shau mimi ni pandapo milimani na kufika kileleni nitembe hapo shambani kote kote mabondeni kila siku kwa imani kupanda mbegu kondeni ni upendo wake Kristo unibidi shau mimi ninyeshe wapo na mvua ninyeshe wapo na mvua mvua zinaponijia mawimbi yakisumbua na kutaka kuniua kwa kuzamisha mashua na samaki niliyowavua ni upendo wake Kristo unibidi shau mimi jasho linaponitoka ni wapo kwake shambani chini linapodondoka kama maji mchangani kumsifu sitachoka Yesu kwangu ni rubani ni upendo wake Kristo unibidi shau mimi daima nitamfuata hilo nilisha saini tamaa sito itaka kupenda mambo laini ni bora kupiga kwata kuliko kuwa haini ni upendo wake Kristo unibidi shau mimi hivyo mbele nitasonga neno lake ndio taa kwake hodi nitagonga hawezi kunikataa japo mambo yanisonga uso wangu unangaa ni upendo wake Kristo unibidi shau mimi penzi mtazamaji ni upendo wa Kristo ambao unatubidisha sisi